ഇത് ഇതുപോലെ ബോഡി പീസ് ഇതുപോലെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കുർത്തി തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഈ താഴേക്ക് വരുന്ന സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിടണം ഒരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണം മടക്കിയിടാനായിട്ട് അതായത് ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് വേണം ഈ ക്ലോത്തിനെ മടക്കിയിടാനായിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴെയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനനുസരിച്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വരച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിലെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് അത് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതായത് മുകളിലെ ഭാഗം ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടേപ്പ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലായിടത്തും തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് അടയാളപ്പെടുത്താം തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് തന്നെയായിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗം കയറിയിറങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടും ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുകളിലെ പീസിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറൊരു പീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീതയിൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പീസ് മടക്കി ഇതുപോലെ വയ്ക്കാം ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു കുറച്ച് അര ഇഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ പീസിനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്കേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറവ് വന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ കുറവ് വന്ന ഭാഗത്താണ് ആ പീസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒക്കെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്കേട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് അവിടെ നമുക്ക് സിബ് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങി വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പീസ് ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അരിക ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അരി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത് ഇതുപോലെ വെക്കണം
ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഡ്രഡ്ജിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിബ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് പീസുകളുണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇതുപോലെ സൈഡ് അടിച്ചിടും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതിൽ പോയി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് വഴിയായി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിബ് വയ്ക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിബ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ താഴെ വരെ ഇറക്കിയാണ് സിബ് വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് സിബ് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം സിബ് വയ്ക്കാം ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ എച്ച് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് പോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണോ സ്റ്റിച്ച് വന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലും സ്റ്റിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ വശം ഇതിൽ വശത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കും
നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സിബ് വെച്ചു സിബ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ബാക്ക് നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള പീസ് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ വശത്തെ ഭാഗം ഈ പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഓക്ക് അതുപോലെ ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഷോൾഡറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തെഴുത്തിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോഡി പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രേറ്റായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് തയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ് സ്ക്രേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അതിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലീവ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലീവ് വെക്കണം സ്ലീവ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് സൈഡ് അടിച്ച് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് സ്ലീവ് വയ്ക്കാം സ്ലീവ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിന് അളവ് 
അളവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ സൈഡിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്ലീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വണ്ണം ആവശ്യം എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം